Não é todos os dias que nos deparamos com locais extraordinários. Sobretudo, aqueles que são tão peculiares que nossa vontade é de simplesmente fazer as malas, pegar o voo mais próximo e ir visitá-los imediatamente. E hoje, iremos apresentar a você um desses locais que certamente você irá ficar curioso para conhecer pessoalmente. Com aproximadamente 142 mil habitantes, esse território peculiar já foi colônia portuguesa, holandesa e britânica, sendo que em 1965 conquistou sua independência. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer Malé, a incrível cidade no meio do oceano. As Ilhas Maldivas compõem um arquipélago próximo ao Sri Lanka e à Índia. E esse arquipélago consiste em 1.196 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, sendo que 203 delas são habitadas. Malé é a capital e não deixa nada a desejar quando o assunto é beleza. Ela conta com uma estrutura moderna, repleta de edifícios, clubes, centros comerciais e atrações para quase todos os gostos. Esse lugar é considerado um destino de luxo para muitos. As pessoas que viajam para cá podem usufruir da tranquilidade e da paz ao relaxar à beira-mar durante o ano todo, pois o clima é predominantemente quente e úmido. As temperaturas vão de 26 a 30 graus, o que proporciona um ambiente perfeito para o banho de mar, tanto de dia como de noite. A água é sempre convidativa. A água morna e limpa faz muitas pessoas se aventurarem aos mergulhos guiados, a fim de vislumbrarem a beleza dos corais e peixes que compõem a fauna marinha. Quem adora esportes radicais aquáticos, verá que Malé é também um prato cheio de atrações. O turismo é tão forte aqui que mais de 90% de tudo que o governo arrecada vem de impostos cobrados sobre direitos de importação e também da atividade turística. E o local vive sempre cheio de gente. Além dos turistas, você sabia que a ilha é tão urbanizada que foi considerada a cidade mais densamente povoada do mundo? É isso mesmo, um local densamente povoado. É um lugar com muitos habitantes por metro quadrado. E essa cidade é a campeã mundial nesse quesito. Sua história também é um prato cheio para quem aprecia a diversidade. Um milhão de anos antes dos dinossauros desaparecerem. A placa tectônica índica derivou para o norte. E isso abriu um corte na crosta terrestre. Assim, uma crista de picos vulcânicos surgiu. E com o tempo, eles erodiram para formar os atóis incrustados de corais das Maldivas. Como pontos onde água e terra se encontram e a vida floresce, cada ilha tem lindos bancos de areia sobre corais vivos, que crescem e encolhem, sobem e descem, tudo de acordo com as correntes oceânicas. O resultado é uma paisagem única que faz os visitantes quererem passear de barco entre uma ilha e outra para se surpreenderem a cada volta. A capital é tão pequena que quase nem circulam carros por lá. Até tem alguns, mas a maioria anda de bicicleta, moto ou mesmo a pé. Afinal, a ilhota que concentra o centro político e comercial do cobiçadíssimo arquipélago tem somente 2 km quadrados de extensão. Os primeiros habitantes das Maldivas foram budistas e, em 1153, os muçulmanos invadiram o arquipélago. Por esse motivo, a religião oficial é o islamismo. E não se pode usar biquíni nas praias, somente em áreas muito restritas. Como regra geral, 
Somente bermudas para os homens e saídas de banho para as mulheres são permitidas. Bebidas alcoólicas também são proibidas. E caso você queira entrar no país portando algo com teor alcoólico, bem, você terá grandes problemas. A fiscalização aduaneira também não permite que se entre portando algum alimento que contenha carne de porco ou qualquer artigo religioso que não seja islâmico. Anos mais tarde, o arquipélago passou pelas mãos de portugueses, holandeses e ingleses, sendo que, em 1953, houve o primeiro movimento de independência, na tentativa de estabelecer uma república. Porém, foi apenas em 1968 que o sultanato caiu sendo Malé a capital do arquipélago. Além do extremismo religioso, as Maldivas enfrentam outro problema. O país deve ser o primeiro a afundar por completo. Malé está apenas dois metros acima do nível do mar e em dezembro de 2004, a cidade foi golpeada por um tsunami que se estendeu pelo Índico. E além disso, a gradual elevação marítima traz um risco enorme da cidade ficar alagada nas próximas décadas. Uma triste forma de saber que nem tudo que é lindo dura para sempre, não é mesmo? Então, caso esse seja seu destino dos sonhos, é bom já se programar e fazer a sua viagem para acumular boas memórias nesse paraíso inigualável. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!